チャンネルクララをご覧の皆様こんにちは月刊クララ9月号日本史上最高のヒーロー大久保利通第2話怪物政治家徳川義信です先生本日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします前回もすごく楽しかったです,ありがとうございます今回はですね、はい、砂漠派のつばちさんに合わせる<笑>すいません嘘ですはい、はいいや,まあ、やっぱねあのヒーローものを描きたかったんですよ。うん、でヒーローものっていうのは敵が強くないと盛り上がらないじゃないですか。うんうん、でいかに徳川慶喜がす,すごいせ、はいね、ラスボスで、ね、で大久保利通がどうやって勝ったのかっていうのがこの本なんで。うん、びっくりしたはい、はい、うん、ということなんです。そうなんです。この本をね、最初ずっと読んでいたときに、なかなかたどり着かないんで、年、大久保利通にね。だからあのでもそれがあっての大久保利通の活躍が出るんですけどもだって慶喜、はい、っていや今の安倍さんそのものなんですよ総理大臣ですよ事実上へえーうん、で大久保利通って、まあ、下級武士から這い上がっていって、はい、いやだからどれに当たりますいませんねいやいや分かんないですよだってそんな司会に入ってない人ですそっかそっかいや今,あの今だとその大久保利通とか西郷隆盛とか、うん、あるいは三条三根友岩倉智美が、はい、あの明治倒幕維新やったんだってなってますけど、はい、当時あの政界の主流派の人たちの司会に入ってない人たち、うん、なるほどね、うん、いやたまたま勝ったからその人たちを中心に描いてますけど、はい、でもそれは勝った側の味方であって、ね、だって今日本の政治家安倍さんがいて、うんまあ、菅さんがいて二階さん麻生さんがいてみたいになってるじゃないですか。はいはいでそれが常識なんだけどでも江戸時代でそれに当たる人って知らないんですよね。うん、徳川慶喜ぐらいは将軍だから知ってるけどじゃあ当時の関白誰ですかとか、うん、みんな日本当時の日本人みんな知ってるんだけど今はまあ知らない、うん、だから当時の常識をまず知らなきゃいけないってことで慶喜を通じて大久保利通が倒さなければいけなかった、はい、前回の言葉で言うと憲法9条平和主義日本です。うんなるほどね。うん、でですね、はい、まあ前回予告したこの人、はい、ガス。ガス官房長官。だそのまさに今の菅さんに当たるような人も当時いた。ほお。だまあ、昔ね、あの安倍さんが自民党総裁選に出た時に、西村慎吾さんって知ってますよね。はい、あ、知ってます。西村慎吾さんが、はい、高杉晋作が徳川義信になってどないすんねん。<笑>ああ。安倍さんのことですね。そうそうそうそう。まさにあのまあ自民党総裁になるってことは、うん、あの徳川義信になるっていうことで、うんうんはい、まあ現代とかなりパラレルに。ええー。安倍さん本当ね安倍晋三の信って、うん、安倍晋太郎の信で、うん、高橋晋作の信なんですよ。あそうなんですね。うん。いや同じじゃないですか。うん。えそれでほんあじゃ冗談抜きで。冗談抜きで。そういう長州人。落ち筋、落ち筋関係ない。落ち筋は違うと思いますけど、まあ、はい、あ長州人として。あ、ちなみに、あの、長州出身、山口出身の総理大臣として、神田後さんだけは数えられてます。はい<笑>いや私の中でも黒歴史です。はい、日本史上。日本史上。<笑>ちょっとそこだけぽっかり空いてます。高校まで山口いんのに数えてないんです。<笑>山口県。<笑>あれ東京の人ですよね。あれ山口県出身なんですか彼。どう高校まで山口だから。どう考えても山口なんだけど。えだ大学からずっと東京だし選挙区も東京だから。山口県って何カオスですね。<笑>すごいですよ。だって、うん、総理大臣になんなきゃ褒めてくれない。だ高村さんは所詮副総裁でしょっていう。うんうん、え小村先生、小村先生も。山口。だけど、所詮副総裁でしょみんな、じゃ、長州ファイブを作るとしたら、カナとは入れない、いてもいいですか。ほっといた、山口県の政治家としてカウントされないから。<笑>かりま,したまあ、話を戻して、はいはいはい、で、菅さんに当たる人って、どんな人かっていうと。どんな人。この人です。板倉勝清って人。おお。うん。なんですけど、あの実はですね、サバカの椿さんに合わせたじゃないですけど、<笑>うんはい、あのこの板倉勝清っていう人は結構落としめられてます。はい、ええー、落としめられたってことは結構なんかあんまし悪く言われてるっていう。かなりえー、っとね、大河ドラマとかだとまあ津村隆さんとか、うん、佐伯茂さんとか結構ねひょうひょうとしたマヌケキャラの人が、えー、ああイメージ作りされちゃうんですね。なんかあの気が弱い官僚みたいな。うんうん、コッパ役人政治家みたいな描かれ方するんですけど、うん、全然違います。でも、ま、菅官房長官なんですよ、ね。そう、いや、イメージ菅さん、いや、この人と菅さん本当に重ね合わせてほしい。あ、ちなみに今井秘書官に当たる人もね、原一之進って人出ますけど。あ、へえ、うん、そうなんですね。で、まず、あの当時の江戸幕府のね、あの、か、出世するには、はい、あの大名として優秀じゃないとダメなんですよ。うんうんうん、で、山田報告っていう、はい、まあ、幕末の有名な、はい、あの。
コンサルタントというかブレインというかの人で、はいはい、あの備中松山藩の財政を立て直したという、はいまあ、有能なエコノミストである人を登用し、はいまあ、上杉鷹山ぐらい有名な人ですよ山田報告ってその筋では。ぐらい、まあ、この人をブレインとするぐらい優秀な人。例えばそのの幕末の財政をこう直した今その幕末のイメージだとそのお金を使うことをこうしできるだけ控えるみたいなイメージでしたけど、うん、そうなんですところが山田報告だけは緊縮財政じゃなくて積極財政で立て直した珍しい人、はいはい、あの幕末に、はい、っていうすごい切れ者の人で、えーまあ、その人を登用したのが板倉っていうす,すごい切れ,切れ者なんですよね。うんうんうん、で菅さんに重ね合わせたのは、はい、結構怖もての政治家なんですこの人あの開国するじゃないですか、はい、でしょ列強をいちいちあの向こうのこうやって外国からやってくる講師をいちいち老中が接待してたんですよ、うん、もうそんなんでこっちの仕事になんねえから、うん、もう下っ端いいやってやったのね<笑>、うん、そしたらあのイギリスって、はい、あの文句つけてきて「洗礼と違う」って言ってきたんで「え,え何?」って言うの「洗礼っていうのは鎌倉とか足利みたいなことを言うんだ」ってつい最近のこと「洗礼って言わないんだ」って。<笑>で言い返しちゃったんだそ,うそ,うでそ,それでお前和紙にやる気ないのかって和紙条約だぞって言って、うん、お前が勝手に来てねそんなことやっててね、うん、うちの国の国民が困ってんのにね陶器、うん、でボロ儲けしてるやつに和紙なんか言われとかねえよって<笑>文句があるんだって帰れって言ってすごいかっこいいかの大英帝国をね、うん、正論として返したっていい話でしょいい話いやこれはねあの、うん、滅びる側だからといってペリー来航、うん、そうそうペリー来航以来<笑>ずっと鉄道手すり無能だったなんていうのは、うんまあ、それこそ明治維新百点士官だって間違いなの。ですよね。うん、だから優秀なんです。うん、菅さんじゃなかったあの北川さん。うん、まあ、菅さんも優秀だけど。今の、うん、菅さんみたいなイメージで本当捉えてほしい。ですね。って感じなんですよね。ねなんか今のよく言うなんていうのえっ、ー、となんちゃら外交えっ、ー、と土下座外交じゃなくて土下座外交とかみたいな屈辱外交とか言われますよね、うんそうそううん。っていうのとちょっと違いますよね。うん、だから本聞いてると、そうそう屈辱外交が嫌なんで、うん、まあ外務大臣として登用されたのが板倉で、うん、まあその後官房長官みたいになったみたいな人なんですよ、うん、この人。はい、で江戸幕府も決して無能だったんじゃない。でも大久保はそれでも倒さなきゃいけない。うん、あむしろそれだからこそ倒さなきゃいけない。うんこれがこの本のテーマなんですけど、なるほどじゃあまあ、はい、今まで実はですね、吉野に関して簡潔にまとめたことがあってですね、なんとですね、はい、あの憲法改正ができない八つの理由という本で吉野を取り上げて、おお、すごい。いや実は私憲政史家じゃないですか。はい、存じてます。はい。で憲法を語る上でこういう大久保利光とか徳川吉野のことを知らないと語れないよ。うん日本国憲法の条文とにらめっこしてそれをどう変えようかっていうんじゃ憲法論になりませんよっていうのでこういう本書いてるんですよ。はいええ、でそれでですねちょっと著者本人が読み上げさせていただくと、ねはい、どんな人だった、はい、行政を切り盛りするというの意味では最高の政治家だった若い頃より英才の誉れ高く多趣味な教養人だった謀略の類も得意だった非常の決断もできた。個人的な身体能力も高く武芸百般に通じ戦場での指揮も卓越していた、うん、名門の生まれであり日本一の人脈を誇った全てを手にしていた完全無欠の政治家だったただ一つを除いて、うん、なんか森山修一郎風に読んでみました、ねうん、誰<笑>、うん、いやそう有名な政治家さん、うん、なるほどね「くれないの豚」とかはいはいはいはいえ置いといてとかいや吉田ってまさにこういう人、うん、でも、うん、では本当に優秀なんですよ一つ除いて。はいまあ、そ,れはその一つが何かっていうのはまあ後に置いといて、うんはい、いやだからあの例えるならば、うん、あの気が弱くない欠点がないこの文はあもう本当スーパー政治家なんですよ。もう自己肯定感の高さがすごい感じが受けるんですよね。でこの文もらって結構ね気が弱いから遠慮とかあって、ええええ、なんですよ、ええ、吉野全く遠慮がない。うんうんうん、でしかも討論とかもめちゃ強いし、うんうん、本当に殴り合いも強いし、うんうん、っていう。そうですね振動って言われたような感じのそうそうそうで、うん、大名4人束になってかかっても、うん、なんか全員を一括議論で任した後一括して最後じゃあ仲直りに写真撮ろうぜって肩組んで<笑>まあ大名たち涙目みたいな<笑><笑>なんか吉信の,のなんかあれ17歳か16歳の時にいわゆる親、はい、あの徳川家の本家を継ぐ話が来た時に、うん、そんな面倒くさいこと嫌だっって言ったっていうエピソードがあるんですよね。まあいいかねんですね、うん、本当にエゴイストなんで、うん、ちなみに合図好きです会津藩ですか会津あのー、かわいそうな人たちそうですね白虎隊的なね白虎隊まさに<笑>だって白虎隊あそこに追い込んだの吉信ですからね
かわいそうに<笑>ただ由伸がもうやりたい放題やったんで、うん、あいつは逆賊されちゃったわけで、うん、昨日まで京都御所守ってたのにそうなんですよ新選組もねそうなんですよそう土方だ年ぞ、うん、あれ五両角まで行ってね,ってね、はい、みたいな話になるわけですが、うん、まあね長州は最初から敵だった。うん薩摩は途中で売れに行ったから寄りにくいと、うん、で一番許せないのは吉野部<笑><笑>そうあの水戸編じゃなくてと会津藩にとっては,、ねては。そうですね。でですね吉野部がどれくらいあの、うん、やりたい放題やってたかっていうのを、まあ、パーンとまず1個並べましたけど、はいえーっとですね、全部やりませんが基本的にですね、うんはい、あの自分に尽くしてくれた人を切り捨てます。あ吉野部はい、だから、えー、あのそこでここまでやってくれたんだから、うんうん、まあ悪いねっていうのがゼロ。うん、やって当たり前みたいな。俺もうお前やるの当たり前だ、うん、お前道具だからって平気で、うん、あの下手すら面と向かって言いかねない、うん、まあ言ったら使えないから言わないだけで、うんうんうんうん、っていうね全く迷いがない。ねあすごいな。そうそうそうだ迷いがないから暴力がすごいうまい。なんだろう嫌われてでも別にって感じなんだろうね。でもお前ら俺に従うしかねえだろってああ。俺しかいねえだろ。俺以外誰がいいの。俺様なんだね。超俺様。うん、だってあの天皇も幕府もイギリスも振り回してるんですよ。ああ。ねえ。っていうすごいよ、はい、ね。新郎殿下に向かって、うん、あんたさすがからいくらもらったんだって。うん。面と向かって言って、ちなみにそこにいた島津の殿様に向かっては、この大馬鹿者が。えどえ久光ですか。はい。島津久光一言も発せず。久、う、光、ん、も悔しくて悔しくてしょうがなかったでしょうね。で久光のおかげで政権取れたのにその手術ですよ。ね,、うん、ねそれで長州が攻めてきたって言って、うん、はい兵出せって言って。<笑>えー、だよね。えー、だよね。えー、みたいな。うんみたいな感じでやってたら最後高森なんか出てくる余裕なかったんですよ、うんはい、だって大久保すら出てこないですよこれちゃんと描いてたらそうですよねだってなかなかね本の中でもねあの二人がね、はい、色濃く出てこないんですよそうそう最初の吉信の,のキャラがすごすぎて、うん、だから吉信がこうやってもう引っかき回してるというかぐるぐる回してるんですよね、はい、あピオちゃんがね呆れた人だねってね、うんうん、言ってますね、はい、<笑>言ってるですね言ってますね、はい、じゃあちなみにですね<笑>、はい、まだある一ってことは二もあるはいっていうはいだからあの一番すごいのはあの当時、はい、吉信が政権握った5年間って何やって将軍になる前から握ってるんですよ、うんうん、薩摩の会で、はい、何やってたかっていうと孔明天皇に取り入って幕府に威張り散らすわけですよ、はいはい、で孔明天皇の絶大な信頼があるから、はい、吉信が実権者なんですけど、はいはい、で孔明天皇は尊王攘夷で徹底した外国嫌いなんですよ,で,すよ、ねはい、で外国は開国,開国したんだから港で貿易させるってことですよ、うんはいはいはいで、兵庫で貿易したんですよ、はいはいはい、交通の便がめちゃくちゃいいんで、はいはい、で、兵庫って言った京都の目の前じゃないですか、はい、吉信は孔明天皇に取り入ってるから兵庫開港するって言ったら権力なくなるけれども、うんま、あの外国に対しては兵庫ね、うん、あの開いてやるからこっちに持ってこいやみたいな、うんうん、<笑>で、そうやって両方振り回して、うんええええ、でも孔明天皇にあの時多分あれですよねあの横浜村をへへ並行するっていうか、うん、あのこっちだからいわゆる尊王攘夷のふりをして、うんあの兵庫をこううまく開かせようっていうふうに策略したんですよね。やそうそうやるんですけど、うん、でそうやってあの五年五年五年間、うん、ああだこうだってやるってんですよ。うん、でも、うん、明治維新で国開いたんです。で、うん、兵庫を開くかどうかなんて今となったらどう,いうもんだよどうでもいいことなんですよね。うん、それをずっとやって。うんでこれね本当に砂漠派なんでちょっと言わせてもらっていいですかこの兵庫のとこ,ととこもそうなんですしあの横浜港もそうなんですけど、うん、あのこれ以上外国人が来れないような、うん、あのなんていうの堀を作ったりとか、うん、あとなんだっけ外国人が自由に入れないようなことをやったのがさっきの言った林大学の神の甥いっ子にあたる先生がさっきの名前出した、うんえー、岩瀬忠成、はい、それあの休み時間に言ってた名前ですね。そうですあそっかそっか<笑>、はい、うんそうなんですよ、うん、とか有能な官僚ねそう有能な官僚がいたんですはいでもだからこそ大久保は倒さなきゃいけない怪物政治家の日本中がこの人以外誰がいるんだっていう吉信が政権に握っていて周りは優秀な官僚機構があった、うん、でもそんな兵庫開港とかでちまちまやったって、はい、永遠に不国共兵になんないですよそうですね、うんうん、だからこそ倒さなきゃいけない、うん、ではっきり言って大久保利通って薩摩藩の家老でもないですかねあそうだそうだだって家老は小松建てるわけですよ、うん
結構すごくあの下級武士じゃないですか。上がってたんですよね。で、あの西郷も大久保もあの小松の下の重役にはなれるんだけれども、薩、う、摩、ん、の中では当然ながら少数派なんです。実は。これって何なんですか。だからそこがなんでこあのこんなすごい多くあの徳川義信がいて、うん、優秀な官僚機構がいて、うん、大久保なんて全然そんな立場にないのに、うん、なんで勝てたんだろうっていうのはもうこれは読むしかない。うん、読むしかないあとなんか私は思ったんですけど成明の存在ってすごいんじゃないかなってすみません,、うん、んか急にあの倒幕反感ってすぐ好きになっちゃう<笑>そう読むとすぐ好きになっちゃう砂漠派からカミソリを送られて裏切り者とか言って天中すぐ天中<笑>すぐ裏切っちゃう<笑>はいみたいな感じなんですけどね、はいうん、ということで、えー、と次回ねはい次回なんですけどな,、はい、なぜ西郷隆盛をこうしたのか。ビーエルです。ビーエルです。楽しみです。はい、はい、次回もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。ビーエルなんだね。ここからビーエルなんだね。